Selamat datang di channel Iko Bana Lucy. Hari ini kita mau merangkai jiuka. Tapi saya mau coba pakai apa ini namanya? Gelas, cangkir. Lucu sekali lihat cangkirnya ini. Kita coba-coba yuk bikin ikebana pakai cangkir. Nah, kalau yang nggak punya wadah ikebana kan bingung mau ngerangkai bunga nggak punya wadah. Nggak usah khawatir, kita bisa coba pakai wadah apa aja. Kemarin ini kita sudah coba pakai teko, sekarang kita coba pakai cangkir. Nah, bahan-bahan yang kita pakai hari ini adalah, saya punya <tuh> buah ini nih, Katanya sih ekoliptus, tapi saya nggak yakin ini ekoliptus. Saya sendiri kurang jelas ini namanya. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu namanya ini, tolong dong taruh di box, di komen ya. Lalu ini saya punya bunga rose. Rose-nya ini warnanya serasi sekali dengan vas saya. Lalu ada daun aglonema yang matching juga warnanya. Lalu ada hipericum untuk aksennya. Lalu ada diantus atau carnation. Diantusnya lucu nih, single ya. Lalu ada statis. Statisnya warnanya keren, apricot ya. Nah, kemudian kita juga kemungkinan bisa kita pakai, bisa enggak. Kita lihat nanti nih ada daun irisnya nih. Oke, okay? sekarang kita akan mulai ya. Kita mulai kita pakai Biji-biji yang katanya eukaliptus itu sebagai kita coba sebagai frame-nya, ya. Kita lihat dia melengkung cantik. Kita cari-cari dulu lengkungannya yang mana nih, ya. Kita pakai ini. Oke. Nah, kalau kita merangkai memakai dua wadah, kita harus melihat dia itu seperti satu. Jadi jangan kita selesaikan satu baru satunya, nggak boleh begitu nanti dia nggak harmonis. Jadi coba lihat saya nih, kita taruh dulu di sini di wadah ini, lalu kita taruh lagi di wadah yang sebelah satunya. Cocok nggak? Kayaknya ini saya mau pakai wadahnya, mau pakai yang di sini. Oke. Okay. Nah, saya taruh di sini ya. Oke. Okay. Lalu untuk supaya dia harmoni dua sama dengan satu itu saya mau kasih satu lagi yang kecil di sini kita taruh pendek aja deh ya pendek aja di sini nah jadi antara wadah yang satu dengan yang lain itu ada satu kesatuannya seperti biasa kita taruhnya ada yang ke belakang ada yang ke depan ya Lalu sudah kita selesai, kita cari bunga utamanya. Bunga utamanya hari ini saya pakai rose. Saya pakai rose yang besar, saya taruh di sini. Seperti biasa dia smile sama kita ya. Dia smile sama kita, lalu yang ini yang lebih panjang sedikit, saya taruh di wadah yang satunya. Hmm. Ya, smile juga sama kita. Ya, ini kepanjangan nih, pendekin dikit. Nah, oke. Okay. Jadi satu di wadah yang abu ini, satu di wadah yang orange. Ya, sudah dapat bunga fokusnya. Saya coba pakai iris untuk dia supaya lebih lembut. Nah, ini dapat daunnya melengkung bagus nih. Kita pakai ya. Coba kita lihat bagusnya kemana. Saya pikir di sini nih cakep nih. Nah, oke. Okay. Jadi dia dinamis sekali nih. Nah, kita, kita pakainya jangan satu. Kalau satu kesian, kesepian. Kita cariin temennya lagi nih. Iya. Yeah. Temennya kita taruh di sebelah sini supaya dia menjadi satu kesatuan kita boleh kasih sedikit kawat kadang-kadang kan dia lemes lembut susah nancep ke formnya kita boleh kasih kawat sedikit supaya dia lebih kaku dan mudah ya kita taruh di sebelah sini kita arahin 
Iya. Oke, jadi frame-nya tuh udah menyatu. Jadi harmonis. Lihat. Oke. Ya. Sudah jadi frame-nya. Sudah ada bunga fokusnya. Sekarang kita cari aksennya deh. Kita pakai aksennya. Aksennya hari ini kita pakai hyperikum. Supaya warnanya ada yang lebih dalam, lebih gelap. Hyperikum. Kita harus cari-cari dulu kemana cocoknya. Terus ini. Ya. Hmm. Lalu saya mau pakai di satunya lagi. Biar ada satu kesatuan. Daunnya kalau kebesaran mau dibuang kita boleh buang. Ya. Tapi ini kegedean, saya mau kecilin. Oke, sedikit aja. Ya, sedikit aja. Iya, di sini. Nah, sudah. Hiperikum sudah, iris sudah, rose sudah. Coba kita punya aglonema nih. Aglonemanya nih kita mau taruh di mana nih? Kita taruh di sini satu, di sini satu yuk. Nah, biar dia ada semarak kiri kanannya ada kesamaannya. Kan ini walaupun dua tetap kelihatan satu. Teman-teman nih rangkaian ini nih yang pakai gelas ini nih kira-kira bagusnya untuk apa ya? Coba kasih ide. Kayaknya kalau si doi ulang tahun juga lucu ya kalau kita kasih sini. Pasti seneng loh. Karena bisa dua fungsi nih. Sebagai taruh rangkaian, nanti kalau rangkaiannya udah layu, bisa untuk minum. Berduaan masih doi coba minum kopi di situ. Mesra loh. Uh, ini dia kalau dikasih rangkaian ini nih, seneng bener nih. Coba lihat. Satu di kiri, satu di kanan. Biar ada temennya semarak. Nah, kan lucu. Ya kan? Nah, udah dapet daunnya. Kita sekarang kasih kayaknya sepi ya. Kalau nggak ada ini, kita mau kasih ini nih. Diantusnya nih. Karnisian nih disebut juga diantus. Nama kerennya diantus. Nama sehari-harinya karnisian. Kita pakai nih. Coba terus ini. Pitch. Pendekan dikit. Iya. Up, 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 up. Nah. Cari lagi. Yang cocok yang mana. Agak mekar dikit deh. Hmm. Ini kayaknya cocok nih. Yes. Ya. Kita taruh di sini. Kita taruh pendekan dikit. Jadi ada turun naik. Ada ritmenya. Panjangan nih. Yes. Lalu kita boleh tambah lagi. Hmm, kita cari-cari dulu nih. Ini kayaknya bagus nih. Hmm. Nah, ini kita taruh lagi di sini. Iya. Ya supaya ada flowingnya nih. Iya, jadi deh. Hmm, tapi kurang enak ya. Pindah sini deh. Nah, sini aja ah. Tuh. Ini juga kayaknya ketinggian. Pendekin dikit. Iya. Lalu sudah cukup kita kasih statis. Statis sebagai penyunting dia juga sebagai penutup foam. Ya, dia yang bikin semarak nih. Nah, kita lihat. Pasangnya juga tetap sama. Ada yang keluar, ada yang masuk. Tuh langsung kan cantik kan, langsung penuh rangkaian kita. Penuh tapi tidak sesek ya. Hmm. Kalau penuh sesek nggak enak dilihatnya. Hmm. Penuh tapi tidak sesak. Dan juga sekaligus <tuh> kita menutupi foam kita. Jadi teman-teman perhatikan nggak? Saya nancep bunganya nggak selalu di satu pot. Kiri kanan, kiri kanan. Mencari keserasian supaya dia menjadi satu kesatuan. 
Jadi ingat jangan sebelah aja. Kalau sebelah aja nanti nggak bisa jadi satu. Hmm. Ini gede kita kecilin. Iya, oh sudah jadi look tuh. Iya. Oke, okay. rangkaian memakai wadah gelas yang cantik sekali. Kalau suka silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.